அந்த ரெண்டு கேரக்டரும் பரிமாறிக்கிற விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா லைஃப்ல அவங்க ரெண்டு பேரும் பரிமாறிக்கிற விஷயங்கள் ஒருத்தர் கேட்காம இன்னொருத்தர் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ற விஷயம் இது எல்லாமே வந்து மூஞ்சில் அடைஞ்ச மாதிரி சொல்லாம அது ரொம்ப சட்டிலா பொயட்டிக்கா தான் சொல்லியிருப்பாங்க அந்த படத்துல ஸோ அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ப வாழணும்னு ஆசையா இருந்துச்சு இப்போ ஒரு படத்துல பண்ணும்போது எப்படி இருந்தாலும் அந்த எமோஷனா அந்த கிராஃப் நம்ம வாழ்ந்து தான் வெளியே வரும் ஒரு படம்லாம் நடிக்கும் போது ஸோ அந்த எமோஷனுக்குள்ள போயிட்டு வெளியில வரணும்னு ரொம்ப ஆசையா இருந்துச்சு அவங்க ரெண்டு பேருடைய அந்த பரிமாற்றம் இல்லையா ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு அதுவும் இந்த ரெண்டு கேரக்டரும் வந்து இவன் பேசுறது வந்து இப்போ நான் பேசுற வார்த்தைகள் நீங்க டைலாக் சொல்லி காமிச்சேன் அதுக்கு என்ன ரியாக்ட் பண்ண ஒரு மனுஷன் இரிட்டேட் ஆகும் அல்ல ஒரு மனுஷன் அவர் சிரிப்பாரு ஒரு குழந்தைய பாக்குற மாதிரி சிரிப்பாரு பிகாஸ் அவர் லைஃப் பார்த்தவர் இவன் லைஃப் இப்பதான் ஆரம்பிக்கிறான்னு அவருக்கு தெரியுது அவனுடைய அவன் இப்ப சொல்றது அவனே ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறமா அது தப்புன்னு அவனே ரியலைஸ் பண்ணுவான் அப்படிங்கிறது அவருக்கு தெரியுது ஸோ அவனை கரெக்ட் பண்ணல அவர் அவர் பார்த்து ரசிக்கிறாரு ஸோ இந்த மாதிரியான எமோஷன்ஸ் ஒரு படத்துல நம்ம கதையில நம்ம கேட்கறது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் ஸோ அப்படி இந்த கதையில நிறைய விஷயங்கள் வந்து இது நம்ம இருக்கணும்னு சொன்னச்சு இன்னொன்று இவரு நாகசார் கூட படம் பண்ணணுங்கிறது ரொம்ப ஆசையா இருந்துச்சு ஏன்னா சார் பத்தி நிறைய நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் வெளியில ஏன்னா ஒரு படம் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் நாங்கள் வேற வேற படங்கள் பண்ணிட்டு போனாலும் ஒரு படத்துல எப்படி இருந்தாலும் நமக்கு ஒரு அது ஒரு ஃபேமிலியா ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பா மாறும் சில இது வந்து தொடர்ந்து கூடயே வரும் எனக்கு இந்த படம் அப்படி அமைஞ்சது சார் கூட பழக போறோம் சார் கூட ஒர்க் பண்ண போறோம் இவ்வளவோ விஷயங்கள் நம்ம ஷேர் பண்ணிக்க முடியும் அது ஒரு இன்னொரு அனுபவம் இல்லையா லைஃப்ல அது மாதிரி அடிக்கடி கிடைக்காது அந்த அனுபவத்தை விட்டுறக்கூடாதுன்னு தோணுச்சு ஸோ அது நல்ல அனுபவமா நிறைய பயனுள்ளதா இருந்துச்சு I dance through Karthi. <laughs> <laughs> through his eyes, through his arms, through his legs. And I was feeling very jealous. <laughs> Finally. <laughs> He is an action hero. I have beaten 100 people, 20 people. So many cars have blasted, all of that. But this is the first time I am sitting in a wheelchair and trying to express. So, <laughs> it was a very different experience for me. And also, I have reached about 90 films. I have done all kinds of films. Now, I want to... Every film I do, I want to make it count. I want to remember. Because these are the films which I think I will uh, remember and take it to my bed. In, and uh, take it to the grave also. <laughs> Who knows? <laughs> One day. But... Yes, they always wanted to do... Uh, uh, um, there was... Uh, I, Tamil, I, it had become very special for me. Because I started with a very, very special film. Here. And it had changed my life then. Till then I was doing utter nonsense before that. They were all trash films with the regular ones. Where people told me, okay, you have to wear lipstick, I wore lipstick. You have to wear, do something. You cannot wear jeans pants. I didn't wear jeans pants, you know. And uh, you cannot grow a stubble. I didn't grow a stubble. But suddenly Mani sir said, I want a beard. You know, I want you to wear jeans and I want you to wear Nike shoes. And that's what, at, at that time I knew that's what the youth was thinking for, waiting for. So, it, I became very special, it became a very special life-changing film for me. And, um, and the second film also was another uh, uh, path-breaking film, uh, Udayam. And after that, uh, um, Rakshigan came. The reason I worked in Rakshigan was, I never worked with A.R. Rahman before. And when they said A.R. Rahman was a music director, I immediately said yes. I had wanted to work with him, I wanted to dance to his tunes. And what a song he gave me, Sonia, Sonia, <laughs> for me to dance. But anyway, that was a beautiful experience. But now everybody remembers only about my nerves. Every time they say, ah, where are your nerves? <laughs> They're saying about Rakshigan. And Payanam, um, I had uh, wanted to work, uh, Prakash Raj came with that story and Radha Mohan. See, these were all special films. Even Payanam was a very different genre film. And again, this film came. Something as exciting as this comes, I will do. Or I don't want to lose that image I achieved in Tamil Nadu. I'm not going to die. I'm not going to die. I'm not going to die. இப்போ வந்து எல்லாமே வந்து ஏதோ ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் தான் சார் இப்போ ஒரு இங்க ஒரு ஊர்ல உட்காந்து ஒருத்தர் கதை எழுதுறாரு இப்போ கொம்பன் கதை எடுத்துட்டீங்கன்னா முத்தையாவோட அப்பாவுக்கும் அவங்க தாத்தாவுக்கும் நடந்த சண்டைய இன்ஸ்பயர் ஆகிதான் ஒரு கதை எழுதாங்க அந்த மாதிரி இந்த படம் ஒரு ட்ரூ இன்சிடென்ட் ஒரு ட்ரூ இன்சிடென்ட் ரெண்டு பேர் உண்மையாவே அவங்க லைஃப்ல நடந்தத ஒரு சினிமாவா எடுத்து அது ஹிட் ஆயிருக்கு அது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கு இப்போ அதை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படியே ஈ அடிச்சாங்க அப
அந்த படத்தில் அந்த ரெண்டு கேரக்டருடைய எமோஷனை எடுத்துக்கிட்டு இங்கே மறுபடியும் ஃப்ரெஷ்ஷான சீன்ஸ் எழுதியிருக்கோம் புது சீன்ஸ் எழுதியிருக்கோம் அந்த கதாபாத்திரங்களுடைய மற்ற டைமென்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஒரு மனுஷனோட லைஃப்ல இருக்கிற அடுத்த டைமென்ஷன் அதையெல்லாம் இதில் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்கோம் அதில் இருக்கிற ஹியூமர் ஆக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதில் கிரியேட்டிவிட்டி இல்லாமல் கிடையாதுன்னு நான் சொல்ல வரேன் ஸோ இதில் வந்து இந்த சொல்லப்பட வேண்டிய கதை எல்லாரும் பார்க்கப்பட வேண்டிய கதைன்னு எனக்கு தோணுச்சு இந்த படம் பார்க்கும்போது அது நீங்க சொல்ற மாதிரி ஆ அப்படி இல்லைங்க நிறைய நிறைய கதைகள் வந்துட்டே தான் இருக்கு வெளியே வந்துட்டே இருக்குது எனக்கு இது வந்துச்சு இதை நான் வேணாம்னு சொல்ல முடியல நான் அதை பண்ணேன் இப்போ எனக்கு அடுத்த படங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்போ கோகுல் எழுதுற கதை வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக அவர் எழுதுன கதை தான் அதுக்கப்புறம் நான் வினோத் பண்ணுற படமோ இல்லை மணிசார் பண்ணுற படமோ எல்லாம் அவங்க அவங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக எழுதுன கதைகள் தான் தவிர இது வந்து ஒரு ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இது நிகழ்ந்திருக்கு அப்படிதான்how he's come from Rajasthan and settled down in uh, uh, Tirumala. So that is my next film. So I will be doing very, very, very different films. Every film has to count. Huh? I can speak Tamil, but see, uh, now when I'm speaking, and if I, if I was uh, speaking Telugu, I would have been more emotional, actually. Uh, if I speak Tamil, I will have to search for words, I will have to look for Karthi and say is the grammar right, is this is right and I don't want to do that. But for this film, when after uh, the film is over, Karthi called me up and he said, uh, uh, Nag sir, you have to dub. If anybody dubs, I will not let it happen, I will not let the film release. And I said, Karthi, I am not very sure uh, because uh, uh, I believe the language Diction. Diction is very important for a film, for a character. And uh, if, if I say the wrong nuance or anything, it will take away from the diction, from the acting. And I was very, very nervous. But Karthi said, I will take care of that. You don't worry. And I've spoken in the film. If not here, I've spoken in the film. நடிப்பு பத்தின டிப்ஸ்ங்கிறத விட லைஃபுக்கு தேவையான நிறைய விஷயங்கள் சார் நிறைய நமக்கு டவுட் வரும் இல்லையா நம்ம பண்ற விஷயம் சரியா நமக்கு மனசுக்கு சரின்னு படுது சார் இது பண்றது கரெக்டா அப்படிங்கிற டவுட் நமக்கு எல்லாருக்கும் வரும் நான் கிட்டே இந்த விஷயங்கள் கேட்பேன் இப்ப நாக் சார் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்காரு அவரும் வந்து என்ன மாதிரி அமெரிக்கால போய் படிச்சுட்டு வந்திருக்காரு அவரும் இன்ஜினியரு அவரும் சினிமாக்குள்ள வந்திருக்காரு அப்ப ஒரு தாட் ப்ராசஸ்ல நான் கேட்பேன் நிறைய விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறேன் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் நான் இப்படி தான் சார் பண்ணேன் அது சரியானா இல்ல கரெக்ட் தான் அப்படின்னு சொல்லும் ஒரு பெரிய ரீஎஷுரன்ஸ் இல்ல எல்லாம் <laughs> 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 ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு புது தமிழாக நம்ம பார்ப்போம் எனக்கு விவேக் சார் எப்படி தெரியும்னா சின்ன வயசில் வந்து அவரோட டிஎஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் இருக்கும் பெட்ரோல் இல்லாமல் அப்போ தள்ளிட்டு வருவார் நாங்கள் தள்ளி விட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி விடுவோம் அப்படி விவேக் சார் த